ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் இப்போ ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்கிற ஃபுல் ஜார் சோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபுல் ஜார் சோடா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பச்சை மிளகாய் புதினா ஒரு லெமன் நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் இருக்கிற விதைகள் எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு வச்சுருக்கேன் நான் இஞ்சி அரைக்கிறதுக்காக ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு சைஸில் இஞ்சி எடுத்துகிட்டு தோலெல்லாம் சீவி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் திட்டமாக எடுத்து அரைச்சிட்டு மீதி இருந்ததுன்னா நம்ம அதை வேறு ஃபுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப குறைவாக போட்டால் மிக்சி ஜாரில் சுத்தாது அதனால் கொஞ்சம் நான் அதிகமாகவே எடுத்துருக்கிறேன் அதே மாதிரி பச்சை மிளகாயும் ரெண்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் புதினா இது ஏ மூணுத்தையுமே தனித்தனியாக நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணி சேர்க்காமல் அரைக்கணும் அடுத்ததாக இதில் சேர்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜா சீடு இந்த சப்ஜா சீடு நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியே நீங்கள் ஊற வச்சிடலாம் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா இப்படி தான் இருக்கும் சாதாரணமாக சப்ஜா சீடு நிறைய பேருக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரியாதுங்க அது இப்படி தான் இருக்கும் கீரை விதைகள் மாதிரி இருக்கும் கீரை விதைகள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பொடியாக இருக்கும் கீரை விதைகள் எப்படி எவ்வளோ பொடியாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் சப்ஜா சீடு இது சீக்கிரமாகவே ஊறிடும் அதனால் ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி நீங்கள் ஊற விட்டாலே போதும் அடுத்ததாக சால்ட்டு சால்ட்டு சேர்த்து தான் நாம் செய்ய போகிறோம் அதனால் தேவையான அளவு சால்ட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் புதினா எல்லாத்தையும் நான் தனித்தனியாக ஜாரில் சேர்த்து தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிட்டு வந்துட போகிறேன் அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் புதினா எல்லாமே நான் தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க நான் ரெண்டு சோடா ரெடி பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் ரெண்டு குட்டி கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் புதினா எல்லாத்துலேயும் கால் கால் ஸ்பூன் ரெண்டு கிளாஸ்லேயும் தனித்தனியாக சேர்த்து விட்டுடலாம் அடுத்ததாக பாதி லெமன் ஒரு கிளாஸ்க்கு பாதி லெமன் ரெண்டு கிளாஸ்க்கு ஆஃப் ஆஃப் லெமன் மொத்தம் ஒரு லெமன் நான் எடுத்திருக்கேன் அதை பிரிஞ்சு விட்டுக்கலாம் அதில் ஒரு ரெண்டு கொட்டை வந்துருச்சு அதை நான் எடுத்துடுறேன் லெமனுடைய விதைகள் தான் இது பிழியறதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துடுங்க நானும் எடுத்துட்டேன் அப்படி இருந்து உள்ளே இருந்து ரெண்டு விதை மட்டும் வந்துருச்சு நான் அதை எடுத்துட்டேன் அது மாதிரி வந்துருச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பூனை வச்சு எடுத்துருங்க அடுத்ததை நம்ம சப்ஜா சீடு சேர்த்துடலாம் சப்ஜா சீடு நம்ம சேர்க்கறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியே ஊற விட்டுடுங்க அப்போ தான் நல்லா ஊறிடும் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து விடுறேன் உங்களுக்கு தேவைனா கொஞ்சம் அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கலாம் கிளாஸோட அளவை பொறுத்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்க்குறேன் அவ்வளோதாங்க எல்லா பொருட்களையுமே நம்ம சேர்த்து விட்டுட்டோம் இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம கலந்து விட்டுடலாம் குடிக்கிற தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கிளாஸை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம சேர்த்து விட்ட பொருட்கள் எல்லாம் கலந்தாச்சு இப்போ இந்த கிளாஸ் ஃபுல்லாக நம்ம தண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் ஜார் சோடாவுக்கு மிக்சிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி சோடா எடுத்துக்கோங்க இதை நான் பிரிச்சுட்டு கிளாஸில் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண பொருள் எல்லாமே இந்த குட்டி கிளாஸில் இருக்குங்க இந்த பெரிய கிளாஸில் நான் லெகர் சோடா ஊற்றியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த பிராண்டு கிடைக்குதோ நீங்கள் அந்த பிராண்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த குட்டி கிளாஸை இதில் போட்டுட்டு பொங்கி வந்த உடனே சட்டுன்னு குடிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் நான் உங்களுக்கு குடிச்சு காட்டுறேன் சூப்பராக இருக்குங்க நீங்களும் இதே மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள